hai la mã bốn quả thanh văn hỏi kính bạch thầy con đọc kinh sách phật thấy lúc đức phật còn tại thế quý tu sĩ cũng như cư sĩ chỉ nghe thuyết giảng một bài pháp hay một bài kệ bốn câu từ kim khẩu phật nói ra là quý vị đã chứng quả tu đà hoàng thậm chí có người chứng luôn quả a la hán kính thưa thầy như vậy có thật hay không dạy quả tu đà hoàng tư đà hàm a na hàm và a la hán là như thế nào làm sao để biết được một người tu chứng những quả vị này sách của thầy sao con không thấy nói đến những quả vị này ngưỡng mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ đáp trong kinh sa môn quả thuộc trường bộ kinh tập một tạng kinh nguyên thủy đức phật không có dạy bốn quả này trong số những quả sa môn kinh sa môn quả là kinh nói về kết quả của một vị tỳ kheo bắt đầu mới vào tu theo đạo phật cho đến khi viên mãn đạo giải thoát hoàn toàn nhưng bốn quả nói trên không được đức phật liệt kê vào kinh sa môn quả thì có lẽ chúng ta phải đặt câu hỏi bốn quả này có phải của phật giáo hay không kinh nguyên thủy dạy khi xuất gia cào bỏ râu tóc đắp áo cà sa sống không nhà cửa không gia đình ba y một bát là có quả sa bôn ngay liền quả đó là sự cung kính đảnh lễ và cúng dường từ người dân bình thường đến các vua quan đều cung kính tôn trọng giả lại khi xuất gia cào bỏ rau tóc như vậy thì đời sống có giải thoát cũng ngay liền tâm hồn phóng khoáng như hư không trắng bạch như vỏ ốc không còn bị gò bó trói buộc trong thập thất kiết sử đó là những quả sa bôn đầu tiên của những người mới vào tu còn những quả cao hơn tuyệt diệu hơn đó là sự làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi trong kinh sa bôn quả chúng tôi nghe đức phật dạy những quả giới luật tức là dạy những kết quả đạo đức làm thánh và đạo đức làm người rồi dạy đến những quả của bốn thiền như sơ thiền được quả gì nhị thiền được quả gì tam thiền được quả gì tứ thiền được quả gì và cuối cùng tam minh được quả gì trong kinh sa bôn quả chúng tôi cũng thấy đức phật nói về quả của tứ không và diệt thọ tưởng định nhưng cũng trong kinh này chúng tôi không tìm thấy đức phật nói về bốn quả thanh văn tiểu thừa con người thời đức phật và con người hiện tại của thế kỷ chúng ta có khác nhau không là con người thì không khác nhau phải không lại nữa trình độ và kiến thức của người xưa và người nay cũng không kém nhau như vậy tại sao người xưa nghe phật thuyết là chứng quả ngay liền còn chúng ta ngày nay lại phải tu hết sức chỉ có ly dục ly ác pháp mà làm không xong cho nên khi nghe thuyết pháp xong là chứng quả ngay liền chỉ vì chúng ta không đủ lòng tin những lời dạy này vì lòng dục và ác pháp không phải là việc dễ buông bỏ bởi vậy đây là những lý luận của bà la môn không chân thật với mục đích niệm đạo phật khiến cho chúng ta mất lòng tin với phật giáo đạo phật là một tôn giáo lấy đạo đức nhân bản làm nền tảng cho giáo pháp của mình cớ sao lại nói giọng ngữ như vậy phật nói hay tổ nói điều này chúng ta nên nhường lại cho các nhà sử học phán xét bốn quả thanh văn tiểu thừa là một tu đà hoàng hai tư đà hàm ba a na hàm bốn a la hán bốn quả thanh văn này do đâu mà có chữ thanh văn này do ai đặt ra hỏi tức là trả lời nếu không phải các nhà đại thừa đặt ra thì còn ai vô đây một thanh văn thừa hai duyên giác thừa ba tiểu thừa bốn bồ tát thừa năm đại thừa sáu tối thượng thừa bốn quả thanh văn thừa này có nghĩa là kết quả của sự tu tập của hàng thanh văn tiểu thừa mà các nhà đại thừa đã tưởng giải ra và gán cho làm bốn quả giải thoát của phật giáo một la mã tu đà hoàng còn có những tên khác như là 
nhập lưu, nghịch lưu, dự lưu, thất lai. Một, nhập lưu, có nghĩa là nhập vào dòng thánh. Hai, nghịch lưu, có nghĩa là đi ngược lại dòng đời. Ba, dự lưu, có nghĩa là được giữ vào dòng thánh. Bốn, thất lai, theo nghĩa của các nhà đại thừa giải thích, thì hành giả tu đắc được quả vị này thì còn phải tu bảy kiếp nữa mới chứng quả A-la-hán. Bảy kiếp nữa tức là phải chịu tái sanh làm người bảy lần, do đó mới có tên là Thất Lai. Hai là Mã, Tư Đà Hàm còn có tên khác là Nhất Lai. Nhất Lai có nghĩa là tu đắc quả này rồi thì còn phải tu một kiếp nữa mới chứng quả A-la-hán. Một kiếp nữa tức là phải chịu tái sanh làm người một lần nữa. Ba la mã, Anna hàm còn có tên khác là bất lai hay là bất hoàng, nghĩa là người tu chứng được quả này thì không còn tái sanh trở lại đời này nữa, có nghĩa là không còn tái sanh lại làm người nữa. Bốn la mã, a la hán còn có tên khác như sát tặc, ứng cúng, bất sanh. Một, sát tặc có nghĩa là giết hết giặc phiền não. Hai, ứng cúng có nghĩa là bậc xứng đáng nhận tứ sự cúng dường của trời người ba bất sinh có nghĩa là mãi mãi vào nước bàn không còn chịu quả báo sống chết nữa theo các nhà đại thừa cho bậc a la hán là quả vị cao nhất của tiểu thừa theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi trong bốn quả này chúng tôi chấp nhận quả a la hán là đúng nghĩa của nó còn những quả kia không đúng nghĩa vì trong kinh sa môn quả không có dạy những quả này giá lại khi nhập được sơ thiền thì chúng tôi thấy tâm ly dục ly ác pháp mà tâm đã ly dục ly ác pháp thì tâm không phóng vật mà tâm không còn phóng vật là tâm chánh giác như đức phật đã dạy ta thành chánh giác là giờ tâm không phóng vật tâm còn phóng vật thì làm sao gọi là thánh được mà không gọi là thánh thì làm sao gọi là nhập lưu mà đã nhập lưu thì tâm phải ly dục ly ác pháp Ly dục, ly ác pháp thì còn cái gì mà đi tái sanh đến bảy lần, một lần. Do dục và ác pháp mới tạo thành nghiệp, nghiệp mới tái sanh luân hồi. Cho nên các nhà học giả đại thừa do không tu nên giảng giải theo tưởng của mình, làm mất ý nghĩa chân thật của Đạo Phật. Đây là ý đồ của bà La Bôn, lấy các quả vị này để dìm Phật giáo xuống hàng tiểu thừa. Khi được vào dòng thánh, mà còn phải bảy lần tái sinh làm người, thật là vô lý. Muốn biết người tu chứng bốn quả vị này, thì lấy giới luật làm tiêu chuẩn mà xét. Một, giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Hai, tâm phải ly dục ly ác pháp, tức là tâm bất động trước các pháp. Ba, đời sống phải thiểu dục tri túc, ba y một bát. Bốn, sống độc cư trầm lặng một mình. Ít nói, không tranh luận hơn thua. Sách thầy viết không nói đến những quả gì này ngoại trừ quả A-la-hán. Còn những quả khác, thầy không đủ niềm tin. Vì nhập vào dòng thánh mà còn phải bảy lần sẽ làm người. Thánh tăng của Phật giáo sống đúng giới hạnh là sống toàn thiện. Mà sống toàn thiện thì tâm tham sân si đâu còn. Tâm tham sân si không còn thì còn cái gì tái sanh. Chỉ có những thánh tăng Phật giáo đại thừa sống phạm giới, phá giới, ăn uống phi thời, đời sống chạy theo dục lạc thế gian dân dân, thì không những phải tái sanh bảy đời mà phải tái sanh vô lượng đời. Thăm và chúc con vui mạnh, tu tập xã tâm tốt, sống đời đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ người để đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Kính thư thầy của con.